Tja, nu ska vi ta en titt på vad som menas med en aritmetisk talföljd. Vi ska också kolla på hur man beräknar en sluten formel för AN i en aritmetisk talföljd. Eh, vad menar vi då? Jo, talföljden A1, A2, A3 och så vidare sägs vara aritmetisk om differensen av två på varandra följande element är konstant. Och detta betyder då att A4, om det nu finns något A4, A4 minus A3 ska vara samma som A3 minus A2 som ska vara lika med A2 minus A1 och så vidare. Vi kollar på ett par exempel. Här har vi ett tal för 3, 7, 11, 14, 17, 20. Då kollar vi. 3, 7 minus 3 är 4. Bra. 11 minus 7 är 4. Så vi har 4 mellan här och 4 mellan här. 14 minus 11 är 3. Nej, det gick inte. Den var inte konstant. Här var differensen 4, 4, 3, 3, 3. Så det var ingen aritmetisk talföljd. Då tar vi nästa. 8 minus 10 är minus 2. 6 minus 8 är minus 2. 4 minus 6 är minus 2. 2 minus 4 är minus 2. 0 minus 2 är minus 2. Minus 2 minus 0 är minus 2. Differensen är hela tiden minus 2. Så den här är en aritmetisk. Um, Okej. Okay. Istället för att ta den minus den så kan vi kolla om den plus 6 blir nästa hela tiden. Det är samma sak. Differensen här verkar vara 6. Så. 3 plus 6 är 9. 9 plus 6 är 15, 15 plus 6 är 21, 21 plus 6 är 27, 27 plus 6 är 33. Oj då, ja, det måste stämma överallt, annars är det ingen eh, aritmetisk tal för 34 plus 6 är 40, så vi har differensen 6 överallt, utom här, här har vi differensen 7. Då är det heller ingen aritmetisk tal för Väldigt många icke-aritmetiska tal för det är det. Det här ser man ganska lätt att det inte händer något aritmetiskt tal för. Det är att en fjärdedel minus en halv längd med två. Ett minus två fjärdedelar är minus en fjärdedel. En åttondel minus en fjärdedel då. För längd med två det blir minus en åttondel. De är inte lika. Differensen är inte konstant. Ingen aritmetisk talföljd. Jag vill ta något mer exempel på en talföljd som faktiskt är aritmetisk. Aritmetisk. 
fisk. Så är. Ja, A1 är lika med A1 va? A2. Det är lika med A1 plus D. Två tal. Ett mellanrum. Om vi tecknar differensen med lilla D. Okej. Okay. A3 då. Mellanrummet är lika stort. Och det är lika med A1 plus två mellanrum. 2D. Och AM. Då är frågan. Då börjar vi på A1. Och här borta någonstans. Har vi AM. Och kommer fram till förut att. Har vi A1 upp till och med AM. Då har vi en stycken tal. Och då har vi n minus 1 mellanrum. I varje mellanrum adderar vi det. Så AM kommer att vara A1 första elementet plus antalet mellanrum. Eller antalet differenser gånger differensens storlek. Eh, kul! Eh, så, så där ser det ut. Och eh, detta ska vi använda oss av i några kommande klipp. Tack för att ni kollade. Hej då!